Hola, saludos cazadores de Temtem. Hoy es un día muy emocionante para los desarrolladores de crema. El juego de Temtem nos trae una de las actualizaciones más grandes desde su lanzamiento. La actualización 1.5, además de estar llena de sorpresas, por fin nos trae el tercer Temtem mítico llamado Galios. Comienza una nueva búsqueda en Namtolab Sipanku y recuerda que aquí es donde vas a obtener la nueva misión que te llevará a la mazmorra del tercer mítico. Podrás descubrir zonas inexploradas, una orden misteriosa y por supuesto el nuevo Temtem. Y miren, cuando haga la misión de hablar con Adia, le voy a dejar las contestaciones en los comentarios del video. Este va a ser mi regalito de Halloween para ustedes. <ríe> y por supuesto, está a discreción tuya si las quieres usar o no. Galios viene con una ruta, área y música completamente nueva. Así que ya saben, prepárense para las increíbles composiciones de Damián Sánchez, el compositor de música en el juego de Temtem. Hay rasgos y mecánicas nuevas que giran en torno a la condición del estado Doom o en español condenado, por lo que seguramente causará muchas sorpresas y giros inesperados en la batalla. Termina la nueva misión, derrota a Galios y podrás obtener tu recompensa. Pero eso no se acaba ahí, llega la nueva temporada 5 llamada Endless Night, con un nuevo pase de domador, nuevos cosméticos premium y regular, además de por supuesto el evento de Halloween. Y esto incluye los nuevos cosméticos que hay en la tienda, sobre todo la montura que se ve bien genial. La temporada 5 estará disponible desde 25 de septiembre hasta el 29 de enero 2024. Si te gustaron los desafíos del juego, pues tengo buenas noticias. Hay un modo nuevo que se llama al azar o en inglés randomize. Así que técnicas, temptings, elementos que encuentren casi todo será aleatorio. Y ya no tendrás que preocuparte de que tu temptem se desmaye para siempre o de que solamente puedes atrapar dos por ruta. Este modo nuevo es como si jugaras temptem normal pero de manera peculiar e impredecible. En esta actualización 1.5 hay dos cambios para los dungeons o mazmorras. Y es que ahora puedes formar grupos de uno y dos jugadores. Además de que mientras sigas el camino, podrás encontrar la opción de intercambiar con otro jugador dentro de la mazmorra. Y llegamos a las revanchas de doyos que ahora van a ser más fáciles. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay dos niveles de dificultad. Está el modo informal que es más para jugadores nuevos que no tienen sus temtems entrenados. O si eres un veterano que en verdad simplemente quieres pasar el doyo en un minuto. Ok, no un minuto pero más o menos y quieres pasarte la fácil y chili pues este es para ti y está el otro modo que se llama discípulo que ya es más para personas veteranas que tienen a todos sus temptem entrenados y este te va a dar mejores recompensas pero recuerda que va a ser más difícil el Liberatem, sí hay cambios grandes en el Liberatem. Ya no es como el beta que nosotros nos pasábamos semanas farmeando todos esos panzoles. <ríe> y bueno, ahora te pedirá que liberes Temptens de cuatro especies en particular. Y las recompensas serán plumas y panzoles por cada grupo completado. Y muy importante es que los Temptens que Liberatem te asignen van a ser diferentes para todos los jugadores. Y bueno, eso es todo. Nada, te mentí, te mentí. Nos queda lo más importante de toda la actualización. Tenemos un nuevo tipo de Temptem que se llaman los Umbras. Y sí, realmente existen. Los Umbras son un nuevo tipo de Temptem de diferentes colores. Son la contraparte oscura y aún más rara de los Lumas. No tan solo eso, tienen un nuevo efecto exclusivo para ellos. Los Umbras no aparecerán hasta que hayas terminado su misión respectiva y después de derrotar al tercer mítico Galios. Hay tres formas de obtener los Umbras. Y aquí es donde viene lo bueno así que prepárate la primera es que aparezca de manera salvaje pero la base de aparición es de 1 entre 75 mil así como lo escuchas la segunda es a través de los radares que puedes comprar con los Luma Drops en Sipanku. Y la tercera es a través de la crianza, pero realmente esta es más complicada porque los Umbras no tienen hojitas de fertilidad. Así que digamos, esta va a depender completamente de tu suerte. Y si usas Lumas, pues la tasa de probabilidad que salga será mayor. Toda la información la voy a poner en los comentarios para que así tengas una mejor idea. Y recuerda que toda esta información puede que cambie si Crema decide hacer una nueva actualización. Esto es todo por hoy, así que disfruten de esta increíble actualización y suerte y hasta la próxima.